பயிலுவோம் இயந்திர இயல் பழகு தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழகு தமிழில் வழங்குவது தமிழ் மெத் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்று சிஇ எயிட் த்ரீ நைன் ஃபைவ் சிஇ சிக்ஸ் த்ரீ ஜீரோ சிக்ஸ் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் இதில் ஃபஸ்ட்டு யூனிட் ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின் அண்ட் டிஃபார்மேஷன் ஆஃப் சாலிட்ஸ் மாடியூல் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன் இ இந்த ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன் இயை வந்து ஒரு ப்ராப்ளமாக கொடுத்துருக்கேன் சால்வ் த கிவன் ப்ராப்ளம் இது ஒரு தடவை அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் கொடுத்துருக்குறாங்க இதை நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கிறதுக்கான காரணம் வந்து இதில் ஒரு ரெண்டு கான்செப்ட் இருக்கு இது பார்க்க ரொம்ப சிம்பிள் ப்ராப்ளம் அதே சமயத்தில் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனான ப்ராப்ளமாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் முதல்ல தெரியும் ஒன்னே ஒன்னு அந்த கான்செப்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணா தான் இந்த இதை வந்து நம்ம சால்வ் பண்ண முடியும் ஆனாலும் அந்த கான்செப்ட் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கான்செப்ட் இந்த இதை நம்ம வாஸ்து பார்த்துட்டு அது என்ன கான்செப்ட் அது எப்படி நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுங்கிறதையும் நான் சொல்றேன் ஓகே இப்ப பார்ப்போம் ஏ ஸ்டீல் ராட் டுவெண்ட்டி எம் எம் என் டயமீட்டர் பாசஸ் சென்ட்ரலி த்ரூ ஏ ஸ்டீல் டியூப் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம் எம் இன்டர்னல் டயமீட்டர் அண்ட் தேர்ட்டி எம் எம் எக்ஸ்டர்னல் டயமீட்டர் இதுல ரெட் கலர்ல போட்டிருக்கிறது அந்த ஸ்டீல் டியூப் நடுவில் இருக்கிறது ஸ்டீல் ராடு இந்த ஸ்டீல் ராடில் வந்து த்ரெட்ஸ்லாம் இருக்குது அதில் நட்டு போட்டுலாம் இந்த ஸ்டீல் ராடு உடைய டயமீட்டர் வந்து டுவெண்ட்டி எம்எம்மாக இருக்குது இந்த ஸ்டீல் டியூப் உடைய இன்னர் டயமீட்டர் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் அவுட்டர் டயமீட்டர் தேர்ட்டி எம்எம் இந்த டியூப் இஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் எம்எம் லாங் இது வந்து எயிட் ஹண்ட்ரட் எம்எம் லாங்காக இருக்கு அண்ட் இஸ் க்ளோஸ்ட் பை ரிஜிட் வாஷர்ஸ் இந்த இடத்துல வாஷர் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காங்க வாஷர்னா என்னன்னு தெரியும் இல்லையா நடுவில் ஓட்டை இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டீல் பிளேட் சர்க்குலர் பிளேட்டு இதில் ராடு உள்ளே வந்துடும் இந்த பிளேட்டெல்லாம் வந்து இந்த டியூபுக்கு மேலே நிற்கும் அப்போ தான் நம்ம நட்டு போட முடியும் வாசஸ் நெக்லிஜிபிள் திக்னஸ் இந்த வாசருடைய திக்னஸை வந்து நெக்லிஜிபிள்னு வச்சுக்கலாம் பிச் ஆர் ஃபேஸ்டன் பை த நட் ஸ்ட்ரெட்டட் ஆன் த ராட் இந்த ராட்ல இருக்க இந்த ரெண்டு நட்டை வச்சு டைட் பண்றாங்க இந்த நட்ஸ் ஆர் டைட் அண்ட் அண்டில் த கம்ப்ரெசிவ் லோட் ஆன் த டியூப் இஸ் டுவெண்ட்டி கிலோ நீட்டன் இதை ரெண்டு பக்கம் டைட் பண்ணிக்கிட்டே வர்றாங்க அப்ப இந்த இதுல லோட் ஆகும் இல்லையா கம்ப்ரெஸ் பண்ணும் இந்த நட்டு இங்கே போகும் இந்த நட்டு இங்கே இதை கம்ப்ரெஸ் பண்ணும் அப்போ அது வந்து எவ்வளோ வருது டுவெண்ட்டி கிலோ நியூட்டனாக இருக்குது கால்குலேட் த ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் இந்த டியூப் அந்த ராடு இப்போ நம்ம டியூப்பில் இருக்கிற ஸ்ட்ரெஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ராடில் இருக்க ஸ்ட்ரெஸ் கண்டுபிடிக்கணும் லோடு பை ஏரியா தான் ஸ்ட்ரெஸ் ஏரியா இதில் கண்டுபிடிச்சிடலாம் க்ராஸ் செக்ஷனல் ஏரியாவுக்கு இது டயமீட்டர் கொடுத்துட்டாங்க இதில் இன்னர் அவுட்டர் டயமீட்டர் கொடுத்துட்டாங்க அந்த இது கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்போ அந்த ஸ்ட்ரெஸ் வந்து நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடுறாப்பில் தெரியுது பார்க்க இந்த லோடு கொடுத்துட்டாங்க ஏரியா இருக்குது அப்போ இந்த இதை வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸை கண்டுபிடிச்சிடலான்னு ஆனால் இவங்க கொடுத்துருக்கிறது வந்து இப்போ கம்ப்ரெசிவ் ஸ்ட்ரெஸ் அந்த டியூப் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்போ இந்த ராடுக்கு இருக்கிறதுக்கு இது டென்சைலில் தானே இருக்கும் இங்கே இந்த ராடு வந்து கம்ப்ரெஸ் பண்ணும்போது தடுக்குது இந்த ராடு வந்து எலாங்கேட் ஆக பார்க்குது ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஏன்னா இது காம்போசிட் செக்ஷனில் படிக்கிறதுனால இதில் இருக்கிற எலாங்கேஷனும் இதில் இருக்கிற கன்ட்ராக்ஷனும் ஒன்று தான் இதில் இருக்கிற டெல்டா எல்லும் இதில் இருக்க டெல்டா எல்லும் ஒன்று தான் இது வந்து பாசிட்டிவ் இது வந்து எலாங்கேட் ஆகுது இது கம்ப்ரெஸ் ஆகுது இது நெகட்டிவ் ரெண்டும் ஒரே மேக்னிடியூட்டில் இருக்கும் அதே மாதிரி இங்கே கொடுத்துருக்கிறது வந்து கம்ப்ரெசிவ் ஃபோர்ஸ் இதில் மெஷர் பண்ணும்போது 20 கிலோ நியூட்டனாக இருக்குது அதே டென்சைல் ஃபோர்ஸ் தான் இதுலேயும் இருக்கும் இது தான் இந்த ரெண்டு இது வந்து நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிடாது இதில் இருக்கிற எலாங்கேஷனும் இதில் இருக்கிற எலாங்கேஷனும் ஒன்று தான் இதில் இருக்கிற கம்ப்ரெசிவ் ஃபோர்ஸ் இது அதே ஃபோர்ஸ் தான் இங்கே இருக்கும் ஆனால் அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து டென்சைல் ஃபோர்ஸ் அப்போ ஒரு டியூபு ஒரு ராடு இருக்கிறதுக்குள்ள ஒரு கம்ப்ரெசிவ் ஃபோர்ஸும் இருக்குது ஒரு டென்சைல் ஃபோர்ஸும் இருக்குது அதுக்கு தகுந்தாப்பில் எப்படி இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணுறதுங்கிறத இப்போ அடுத்த ஸ்டெப்பு அதையும் நான் சொல்லித்தரேன் இப்போ கிவன் டேட்டாவில் ராடுடைய டயமீட்டர் டிஆர் வந்து டுவெண்ட்டி எம்எம் 
டியூபுடைய அவுட்டர் டயமீட்டர் தேர்ட்டி எம்எம் இது டிடிஐங்கிறது இன்னர் டயமீட்டர் ரெண்டுக்கும் கேப் இருக்கு லென்த் வந்து எயிட் ஹண்ட்ரட்ஸ் இருக்கு கம்ப்ரஸிவ் லோடு வந்து டுவெண்ட்டி கிலோ நியூட்டன் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டென் டு போகிற த்ரீ நியூட்டனை கன்வெர்ட் பண்ணியாச்சு இ வேல்யூ கொடுத்துருக்குறாங்க டேக் இஆர் சீக்வல் டு டூ இன்ட்டு டென் டு தவர் ஃபைவ் நியூட்டன் பர் மில்லிமீட்டர் ஸ்கொயர் கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது நமக்கு என்னென்னு தெரிஞ்சிருச்சு ஃபார்முலே டு யூஸில் இப்போ தனியாகவே நம்ம எழுதிடுவோம் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் வந்து டியூப் அண்டர் கம்ப்ரஷன் அண்டு ராடு வந்து அண்டர் டென்ஷன் அதனால் டென்சை லோடு இஸ் ஈக்குவல் டு கம்ப்ரஸிவ் லோடு எலாங்கேஷனை பொறுத்தளவில் டெல்டா எல் ஆஃப் த ராட் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா எல் ஆஃப் த டியூப் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும் டென்சைல் லோடு எதுக்கு இருக்கு ராடுக்கு இருக்கு சிக்மா ஆர் இன்ட்டு ஏ ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா டி இன்ட்டு ஏ டி இந்த இதில் இருந்து தான் நம்ம சிக்மா ஏ ஆரும் சிக்மா டியும் கண்டுபிடிக்கணும் நமக்கு தெரிஞ்சது வந்து டோட்டல் லோடு நமக்கு தெரியும் அதாவது பி சிக்கல் டு ஏ இன்ட்டு சிக்மா டிங்கிறது நமக்கு தெரியும் இங்கே கொடுத்துருக்கு கிவன் டேட்டாவாக இருக்கு ஓகே இப்போ நம்ம பார்ப்போமா வழக்கம் போல் முதல்ல ஏரியாவை கண்டுபிடிச்சிருவோம் ஏரியா ஆஃப் த ராடு ஏ ஆர் ஃபைவ் பை ஃபோர் இன்ட்டு டி ஸ்கொயர் வந்து டுவெண்ட்டி ஸ்கொயர் ஹண்ட்ரட் பைனே இருக்கு பை கடைசியில் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிக்கிடுவோம் ஏரியா ஆஃப் த டியூப் ஏ டியூப் ஃபைவ் பை ஃபோர் இன்ட்டு தேர்ட்டி எம்எம் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் ரெண்டு இதையும் ஸ்கொயர் பண்ணணும் சிக்ஸ்டி எயிட் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஃபைவ் எம்எம் ஸ்கொயர் வி நோ சிக்மா ஆர் இன்ட்டு ஏ ஆர் இஸ் சிக்மா டி இன்ட்டு ஏ டி அப்போ சிக்மா ஆர் வந்து ஏ டி டிவைடட் பை ஏ ஆர் இன்ட்டு சிக்மா டி சிக்ஸ்டி எயிட் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் பை டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் பை இன்ட்டு சிக்மா டி பை பை கேன்சல் ஆகிடுது இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் சிக்மா ஆர் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் செவன் ஃபைவ் சிக்மா டி இதை ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் நம்ம வச்சுக்கிடுவோம் கம்ப்ரஸிவ் ஃபோர்ஸ் அவங்க எவ்வளவுன்னு கொடுத்துருக்குறாங்க அப்போ நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாம் பி டியூப் இஸ் சிக்மா டி இன்ட்டு ஏ டி therefore sigma t is pt divided by at idu load vandu 20 into 10 to the power of 3 t vandu inge irukke 68.75 pi appa sigma t is equal to 92.599 newton per mm square compressive stress we know from equation number 1 Sigma R is 0.6875 Sigma T. Therefore, 0.6875 into 92.5. 599 therefore sigma r is equal to 63.66 newton per millimeter square idu vande tensile inda interesting ana problemate nalla purinjirpinga nenikiren என்னுடைய சேனல் வந்து AU Mech in Tamil இதுக்கு நீங்க subscribe பண்ணுங்க subscribe பண்ணும்போது ஒரு bell symbol வரும் அதையும் click பண்ணுங்க அதை click பண்ணீங்கனா உங்களுக்கு ரிமைண்டர்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அந்த ரிமைண்டர்ஸ் மூலமாக வரிசையாக என்னுடைய மாடியூவில் பார்த்துட்டே வாங்க உங்களுக்கு சிலபஸ் முழுவதும் கவர் ஆகிரும் அப்போ கான்ஃபிடென்ட்டாக உங்களுடைய எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணலாம் நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ணியே பாஸ் பண்ணலாம் ஓகே சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ